हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इस वीडियो में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर नंबर 13 हमने स्टडी करना है दैट इज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इससे पहले हमने ओवर करंट रिले पढ़ा था अब इसमें हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ना है ताकि इसको मजीद क्लियर कर सके ओके लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट वन इज डॉट मार्किंग बिफोर वी प्रोसीड टू द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमने लेना है डॉट मार्किंग डॉट मार्किंग की कुछ प्रॉपर्टीज है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि करंट अगर प्राइमरी के डॉट से इंटर हो रहा है किसी सिटी के तो सेकेंडरी के डॉटेड टर्मिनल से लीव होएगा फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सिटी का प्राइमरी टर्मिनल है और ये सेकेंडरी साइड है ये डॉट है और ये डॉट है अगर इस साथ से इंटर होता है तो इस डॉट से लीव करेगा सेकेंडरी के सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर डॉट मार्क डॉट मार्क के टर्मिनल से किसी भी कपल कपल्ड सिटीज होंगे और उसके प्राइमरी साइड के डॉट में से इंटर होंगे टू या मोर से टू और मोर देन टू करंट्स सो उसके फ्लैक्स एड अप होंगे राइट right? तो ये दो डॉट मार्किंग के जो वी विल यूज इट अहेड अच्छा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हाउ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वर्स फॉर द नॉर्मल लोड फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सोर्स है ये इक्विपमेंट है जिसको मैंने प्रोटेक्ट करने अंडर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ये मेरे पास लोड है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन है जिसके प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड यानी इनपुट पे और आउटपुट पे मैं करंट और वोल्टेज को मैयर कर सकूं अगर ये दोनों मैयर मैजरी पर लो तो हम इसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर जिसके हम प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड मैयर कर सकते हैं इस तरह बस बार जिसके इनपुट साइड और आउटपुट साइड हम मैयर कर सकें एक्सेट्रा तो टू सीटीज लगे हैं एक प्राइमरी एक सीटी एक है और ये सिटी ये प्राइमरी सिटी एक सेकेंडरी सिटी और ये सर्किट ब्रेकर लगे हैं और ये है आर स्पेल करंट वो करंट जो रिले के कॉल में से पास हो रहा होगा और प्लग सेटिंग वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए रिले ने ऑपरेट करना है तो ये जब इसमें से करंट पास होगा जब नॉर्मल लोड होगा तो प्राइमरी में से सेम करंट पास होगा और सेकेंडरी में भी सेम करंट पास होगा जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है सो करंट विल बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्विपमेंट एस सिटी में से और एस सिटी में से सो so, इसमें से जो करंट आएगा स्पेल करंट इसमें से क्या होगा जीरो होगा क्योंकि करंट इसमें से आई एल डिवाइड बाई एन आएगा इस तरह और आई एल डिवाइड बाई एन में से भी इस तरह पास होकर चला जाएगा जबकि स्पेल करंट यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा तो इसके थ्रू नॉर्मल लोड जब नॉर्मल लोड होगा तो हमारा इक्विपमेंट अंडर प्रोटेक्टेड रहेगा रिले ऑपरेट नहीं करेगी अब अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए एक्सटर्नल फॉल्ट वट डज एक्सटर्नल फॉल्ट मीन एक्सटर्नल फॉल्ट और दो पार्ट जो कि रिले जो जहाँ पे सीटीज लगे है सीटीज और पी टी उसके बाहर आ जाए यानी जोन के बाहर फॉल्ट को क्या कहते हैं एक्सटर्नल फॉल्ट और थ्रू फॉल्ट इसको थ्रू फॉल्ट भी कहते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया राइट यहाँ पे तो जो करण फॉल्ट की करण वो एस सी टी में भी सी गुजरेगा और एस सी टी में से भी गुजरेगा तो इसका मतलब यह है कि स्पेल करण हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा तो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे पास ही रिले ऑपरेट नहीं करेगी सेम करंट थ्रू द प्राइमरी ऑफ सी टी सेम करंट थ्रू द सेकेंडरी ऑफ सी टी नो स्पेल करंट राइट यानी फॉल्ट आ गया ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे ड्रॉप होना है तो वो करंट इस सी में से पास होकर इसी तरह जाकर इस सी में भी सी वो करंट पास होकर इस तरह आएगा जबकि स्पेल करंट यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा हमारा ये इक्विपमेंट क्या होगा ये अंडर प्रोटेक्टेड होगा ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी अब अगर मेरे पास एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए फॉर एग्जांपल फॉल्ट इधर आ जाए तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है तो वो इस सिटी में से पास हो रहा है इसी तरह और इस सिटी में से करंट पास नहीं हो रहा क्योंकि जितना भी करंट है वो यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है तो वो जितना भी करंट है वो स्पिल यानी स्पिल कॉयल से यानी प्लग सेटिंग यानी स्पिल करंट में से पास होगा तो रिले क्या करेगी इसके लिए ऑपरेट करेगी मिनिमम इंटरनल फॉल्ट डेट विल कास्ट ट्रिपिंग राइट सो इस फॉल्ट को कैसे निकालेंगे सीटी रेशो फ्लैक्स सेटिंग ऑफ द ओवर करंट रिले फ्लैक्स सेटिंग वो वैल्यू है जिसके लिए रिले ने ऑपरेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट राइट अब अगर डबल फेड हो इस साइड से भी फिट कर रहा हो इस साइड से भी फिट कर रहा हो और इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा इससे आई वन डिवाइड बाई एन इस सिटी में से गुजरेगा इसमें से आई टू डिवाइड बाई एन गुजरेगा और वो सारा का सारा करंट इसमें से पास होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा रिले मेरे पास यहाँ पे ऑपरेट अगेन कर लेगी अब जोन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंशियल रिले क्लोज जोन ऑफ प्रोटेक्शन जोन ऑफ प्रोटेक्शन क्या है जहां पे सी टी पी लगे यानी एक्सटर्नल पॉइंट मैक्सिमम जहां पे सी टी पी टी लगे और इसके अंदर जो मैंने इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना हो उसको जोन ऑफ प्रोटेक्शन कहते 
इट इज द एरिया बिटवीन सिटीज और इसके बाहर जितने भी फॉल्ट आ जाए इसको थ्रू फॉल्ट कहते हैं और इसके अंदर जो फॉल्ट आ जाए उसको इंटरनल फॉल्ट कहते हैं राइट तो आइडियल डिफरेंशियल स्कीम क्या होता है यानी वो स्कीम जिस इंटरनल फॉल्ट आ जाए फॉर एग्जांपल तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरनल फॉल्ट के लिए रिले ऑपरेट कर जाए और अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए तो रिले ऑपरेट ना करे रिले रिस्ट्रेन रीजन में रहे राइट अच्छा अब सी के कुछ लिमिटेशन है जब मैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करता हूँ जितने भी सीट हो जाए उसके टर्न रेशो और फेज एंगल मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम दो रिले यूज करते हैं प्राइमरी साइड और प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले यानी एक रिले यहाँ लगी होती है एक यहाँ लगी होती है तो इसके टर्न रेशो और इसके टर्न रेशो मैच करना बहुत मुश्किल होता है इसकी वजह से मिस मैच आ सकते हैं वो करंट इसमें से पास होगा तो रिले ऑपरेट करेगी और दूसरी चीज है बर्डन बर्डन एम्पिडेंस डिपेंड ऑन द लोड लेंथ एंड द रिले क्वाल एम्पिडेंस राइट तो बर्डन पे भी डिपेंड करते हैं सी टी की जो वायर में यूज कर रहा हूँ इसकी एम्पिडेंस कितनी है और जो रिले है उसकी एम्पिडेंस कितनी है अब एरर इंक्रीज होगा एज द थ्रू फॉल्ट इंक्रीज जब थ्रू फॉल्ट जितना इंक्रीज होगा तो मेरे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी अब मेरे पास फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है और यहाँ पे फॉल्ट आ गया जब करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी तो जितना एस, एस के टर्न रेशो और इसके टर्न रेशो ज्यादा है तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी इसमें से मिस मैच ज्यादा होता जाएगा वो इस रिले में से पास होगा तो रिले मेरे पास ऑपरेट करेगी विद इंक्रीज इन द एर द स्पिल करंट इंक्रीज इज और जब स्पिल करंट इंक्रीज इंक्रीज हो जाए तो रिले ऑपरेट कर जाएगी अच्छा एक्चुअल बिहेवियर ऑफ डिफरेंशियल रिले डिफरेंशियल रिले का एक्चुअल बिहेवियर क्या है आप मेरे पास ये एक इक्विपमेंट है जिसको मैंने प्रोटेक्ट करना है ये मेरे पास सोर्स है और मेरे पास एक्सटर्नल फॉल्ट आया हुआ है राइट एक्सटर्नल फॉल्ट ये रिले वन ये रिले टू इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो आई एफ एक्सटर्नल है और उसके सेकेंडरी करंट को क्या होगा इस प्राइमरी को सेकेंडरी पे शिफ्ट करो आई पी इन वन इन वन इज द ट्रन रेशो और ये फेजिंग फेज एंगल है राइट सिमिलरली इस टू में से जो करंट पास हो रहा है आई पी और एंगल इस आई पी डिवाइड बाई इन टू इन टू एंगल ऑफ फेज टू राइट तो अब अगर ये ये चीज ही ये फेज एंगल और ये ट्रंस रेशो अगर डिफरेंट हो तो ये सेकेंडरी करंट डिफरेंट हो गए जब सेकेंडरी करंट डिफरेंट हो गए तो ये करंट इसमें से पास होगा स्पेल करंट अब ये देखो ये मेरे पास प्राइमरी करंट है इस तरह अभी मेरे पास सेकेंडरी करंट है एस टू यानी एस रिले का इसके टर्न रेशो की वजह से इसका ये करंट बन रहा है जबकि एस वन के टर्न रेशो की वजह से ये करंट बन रहा है तो इसमें से ये मिस मैच आ रहा है और ये मिस मैच वो करंट है जो इस रिले में से पास कर लेगा तो इस रिले को ऑपरेट कर लेगा ये है सिटी के लिमिटेशन के हम टर्न रेशो और फेज एंगल को एग्जैक्टली मैच नहीं करा सकते जिसकी वजह से हमारा मिस मैच आता है और हमारी रिले ऑपरेट कर जाती है अच्छा अगर थ्रू फॉल्ट एंड स्टेबिलिटी रेशो थ्रू फॉल्ट मीन एक्सटर्नल फॉल्ट अब ये मेरे पास स्पिल करंट है और मेरे पास थ्रू करंट थ्रू फॉल्ट यानी एक्सटर्नल फॉल्ट है जब मेरे पास एक्सटर्नल फॉल्ट की वैल्यू इस तरह बढ़ती जाएगी बस बढ़ती जाएगी तो मेरे पास क्या होगा एक मिनिमम वैल्यू मैंने रखी हुई है जिसको कहते हैं आई पेकअप यानी इसके ऊपर रिले ने ऑपरेट करना है इसके नीचे अगर वैल्यू आ जाए तो रिले रिस्ट्रेन रहे जबकि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे मेरे रिले ने ऑपरेट नहीं करना चाहिए लेकिन जब थ्रू फॉल्ट इस तरह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी अ पॉइंट विल रीच इसके बाद मैं रिले विल ऑपरेट जबकि मेरे रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए तो ये है सिटी की लिमिटेशन थ्रू फॉल्ट इंक्रीज इज द स्पिल करंट बिल्ड अप स्पिल करंट क्या होता है इसके अपर चला जाता है एट अ वेरी हाई वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी एक्सीज द रिले प्लग सिटिंग लॉज ऑफ स्टेबिलिटी जब थ्रू फॉल्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी माई करंट विल क्रॉस द पिकअप वैल्यू ऑफ अ रिले और मेरे रिले ऑपरेट कर जाएगी फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट तो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए कि जब ये ऑपरेट कर लेगी तो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ स्टेबिलिटी अच्छा व्हाट इज द स्टेबिलिटी रेशो स्टेबिलिटी रेशो इज द मिनिमम एक्सटर्नल फॉल्ट करंट डिवाइड बाय द मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट इसको कहते हैं स्टेबिलिटी रेशो स्टेबिलिटी रेशो जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना हमारा सिस्टम क्या होगा एपल होगा टू डिस्टिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट करंट राइट अब ये कैसे स्टेबिलिटी रेशो की वैल्यू बढ़ेगी जब एक्सटर्नल फॉल्ट की वैल्यू ज्यादा होगी अब इंटरनल फॉल्ट की वैल्यू कम से कम होगी तो मेरे पास स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी रेशो कैन बी इम्प्रूव बाई इम्प्रूविंग द मैच बिटवीन द टू सिटीज फेज एंगल शुड आल्सो भी रिड्यूज अगर मैं ये मिस मैच को खत्म कर देता हूँ बिटवीन टू सिटी तो स्टेबिलिटी रेशो को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ यू गॉट टिल नाउ
ये मेरे पास सिटी है इसका ये प्राइमरी साइड है ये सेकेंडरी ट्रांस रेशो है तो इस प्राइमरी इम्पिटेंस और प्राइमरी इंडक्टेंस को सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट किया हुआ है और ये मेरे पास मेनेटाइजेशन ब्रांच है ये सेकेंडरी इम्पिटेंस है और ये वो बर्डन इम्पिटेंस है जो कि ये वो बर्डन इम्पिटेंस है जो वायर को लेकर रिले में से पास करवाएगी तो ये प्राइमरी करंट इस तरह पास होता है इस तरह जा रहा है इस प्राइमरी करंट की वजह सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा आई पी डिवाइड बाई एन तो इसमें से आई नाइट आई नॉट करंट मैग्नेटाइजेशन ब्रांच से पास हो जाए एल और आर मैग्नेटाइज से जबकि रेस्ट आई पी डिवाइड बाई एन माइनस इन नॉट ये रिले में से पास हो जाता है ये करंट इस तरह पास होकर सेकेंडरी साइड में से गुजर जाता है और ये है सेकेंडरी वोल्टेज और मैग्नेटाइजेशन करंट का गर्फ क्रफ कर्फ तो ये इस टू पॉइंट होते हैं एक नी पॉइंट है जिसके बाद सेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है और यह एक्साइटेशन करेक्टरिस्टिक अब सी टी सी टी हमने यहाँ पे डिजाइन करनी होती है ताकि सेचुरेशन से पहले पहले फॉल्ट को क्लियर कर सके हम इक्विवेलेंट सर्किट देते फुल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस इक्विपमेंट को मैंने प्रोटेक्ट करना है मैंने दो सिटीज यूज करने एक सिटी ये है एक सिटी ये है इसका ये प्राइमरी साइड है ये सेकेंडरी साइड है इसके प्राइमरी इम्पिटेंस को सेकेंडरी पे शिफ्ट किया हुआ है इसको भी सेकेंडरी पे शिफ्ट किया हुआ है तो इस तरह कुछ आई नॉट वन इसमें से पास हो रहा है प्राइमरी साइड को अगर मैं सेकेंडरी पे शिफ्ट करूं तो आई पी डिवाइड बाई एन आई नॉट जो करंट है ये मैग्नेटाइजेशन ब्रांच से पास होता है जबकि आई पी एन माइनस आई नॉट वन सो ये इसमें से पास हो रहा है और ये है आई पी एन अच्छा अब सेकेंडरी साइड पे देखते हैं तो ये मेरे पास है आई पी डिवाइड बाई एन ये करंट इसमें से पास होता है आई नॉट टू तो यहाँ पे जो करंट आता है आई पी माइनस आई नॉट टू तो स्पेल करंट कौन सा होगा आई आई नॉट टू माइनस आई नॉट वन ये वो करंट है जो इसमें से कॉयल में से पास कर रहा होता है अब अगर ये आई नॉट टू माइनस आई नॉट वन स्पेल करंट प्लग सेटिंग से ज्यादा हो तो मेरी रिले ऑपरेट करेगी अदरवाइज मेरी रिले ऑपरेट नहीं करेगी ओके okay. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है ड्रॉबैक्स क्या है कि सब्सटेंशियल स्पेल करंट ड्यूरिंग लार्ज थ्रू फॉल्ट अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए तब भी हमारे पास एक्सटर्नल स्पिल करंट होता है एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से स्पिल करंट होता है जो मेरे रिले को ऑपरेट करता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरे रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए बट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगर आप देखें तो प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे हमारे पास जो डिफरेंट सिटीज लगे होते हैं तो इसके टर्न रेशो डिफरेंट होते हैं जब टर्न रेशो डिफरेंट होते हैं तो वो मैच वो मैच लेकर आना बहुत मुश्किल होता है टर्न रेशो में जिसकी वजह से स्पिल करंट एराइज होता है वो हमारे रिले को ऑपरेट करता है एंड इन केस ऑफ बस बार प्राइमरी वोल्टेज एंड सिटी रेशो सेम होते हैं दोनों केस में बट द थ्रू फॉल्ट मीन एच्यूट इज वेरी हाई एक्सटर्नल फॉल्ट की अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो जिसकी वजह से मिस मैच ज्यादा आते हैं मेरे रिले ऑपरेट कर जाती है सो फॉर दिस वी शुड हैव अनदर ऑपरेशन स्कीम जिसको परसेंटेज ऑपरेशन रिले कहते हैं और वो हम नेक्स्ट क्लास में इनशाला पढ़ेंगे सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच